বিজ্ঞাপন বিরতির পর ফিরে এসেছি আজকের অনুষ্ঠানের শেষ অংশে আমরা কথা বলছি দু হাজার উনিশ একেবারে শেষের পর্যায়ে তার দ্বার প্রান্তে আমরা পৌঁছে গেছি এবছরের আমাদের চা পার হিসাব নিয়ে ফিরে আসছি নিজম আপনার কাছে যে আমাদের চাওয়া পাওয়ার হিসেব নিকেশের বা এই দাঁড়ি পাল্লায় আমরা আমাদের প্রাপ্তি অনেক রয়েছে অনেক রাষ্ট্রীয়ভাবে আমাদের অর্জন রয়েছে আমরা এ বছরই দেখেছি যে বিশেষ করে বিশ্বের বিভিন্ন আমরা যদি শিশ মা ও শিশুর মৃত্যুর হাত থেকে দেখি বা আমাদের যে জাতিসংঘের যে সমস্ত গোল্ডেন টার্গেটস রয়েছে আমরা মোটামুটি সবগুলোই আমরা অনেক মিট করছি পাশাপাশি আমাদের বাংলাদেশ ইন টার্মস অফ মধ্যমায়ের দেশে পৌঁছে গেছে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রোল মডেল এবং বিশেষ করে বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশ এখন একটি জোরালো অবস্থানে আছে এই এত পাওয়ার পাশাপাশি আমাদের না পাওয়ার যে হিসেব সেখানে আমরা কোন বিষয়গুলোর উপর একটু জোর দিলে আগামী বছরটা হয়তো আমাদের জন্য একটু ভিন্নভাবে দেখা দিতে পারে আমার কাছে এই প্রশ্নের উত্তর সবার আগে যেটা মাথায় আসলো একজন আইনজীবী হিসেবে বা একজন সাধারণ মানুষ হিসেবেই আমার কাছে মনে হয় আইনের শাসনটা আমাদের দেশের আইনের শাসনটা শুধু আমি এক তরফাভাবে বলি না যে এটা পলিটিসাইজড এটাও আমি বলি না আমি যেটা বলি সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই আইন ব্যবস্থার মধ্যে যে গলদ এইটার মধ্যে মনে একটা ঢালাওভাবে আমাদের যারা পলিসি মেকার তাদের একটা তাকানোর সুযোগ আছে আর এটার সাথে সম্পূরকভাবে আমি বলতে চাই যে বহু বহু অনেক আগেই এটার একটা দাবি উঠেছিল ডিসেন্ট্রালাইজেশন যেমন হাইকোর্ট কেন ঢাকাতেই থাকবে বা সারা বাংলাদেশেই কেন না এবং বিচারপতি নিয়োগ বিচারপতি দুই আপিলের ডিভিশন বলেন হাইকোর্ট বিভাগে বলেন এবং সরকারি পিপি নিয়োগ এতে করে হবে যে বাংলাদেশে যে কোটি কোটি আইন এই যে মামলাগুলো আপনার জট পাকি আছে বা মানুষ আপনি জজ কোটে গেলেই আপনি বুঝতে পারবেন তো সম্মিলিতভাবে আমি যেটা বলবো যে আইনের শাসনটার খুবই প্রয়োজন কিন্তু আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আপনি যেটা বললেন যে আইনি আইন বিভাগ সাম্প্রতিক সময় একটা উদাহরণ দিই যে আমাদের যে রোড নিয়ে একটা যে আইন করা হলো সেখানে দেখেছেন যে সব ড্রাইভার নেমে গেছে তো আপনি যদি একটু বিশ্লেষণ করেন তাহলে দেখবেন যে কিসের জন্য নেমেছে নেমেছে হচ্ছে যে যদি কারো লাইসেন্স না খেতে তাহলে তার এতদিনের জেল এইটা প্রত্যেকটাই ভ্যালিড আইন ছিল তো এইটার বিরুদ্ধে নামবে বা কেন এই যে সরকার কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে বরঞ্চ একটা মিউচুয়াল এগ্রিমেন্ট চলে গেছে যে নেতাদের সাথে সেটাই তো আমি বলবো যে একটা বলবো যে পলিটিশিয়ানদেরও একটা পরাজয় আমাদের আইনের শাসনেরও একটা পরাজয় আপনি দেখেন যদি তিন কোটি চার কোটি আইন যদি আপনার কিউতে থাকে তাহলে আপিলের ডিভিশনের বিচারপতি হচ্ছে নয় জন বা দশ জন এই মানুষগুলো বিচার করবে কি আর আমাদের তো আইনগুলো অনেকগুলো স্তরে একদম নিম্ন আদালত থেকে আস্তে 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 অনেক দশ বছর পনেরো বছর হয়ে যায় অনেকে বিশ্বাসও করে না যে একটা দেশে একটা ধর্ষণের মামলা হতো পনেরো ষোলো বছর হয়ে যায় আমি আসলে শুরুতেই বলে নিয়েছি যে রাজনীতিবিদদের উপরেই সব দোষ চাপাবো না আমি বলবো যে এই আইনের সংস্কারটা প্রয়োজন আর এইটার সাথে সাথে সম্পর্কভাবেও আপনাকে বলেছি ডিসেন্ট্রালাইজেশন প্লাস আরেকটা দাবি আমার থাকবে সেটা হচ্ছে যে একটা বিরোধী দলকে বিকশিত করা একটা দেশে যদি একটা বিরোধী দল না থাকে এবং নতুন প্রজন্মের একটা বিরোধী দল না এবং একটা বিরোধী দলের জন্য আসলে সরকারেরও কিছু অ্যাকোমোডেশনের ব্যাপার আছে আপনি যদি এখন থেকেই সরকারের বিরুদ্ধে বলার জন্য বা সরকারের সমালোচনা করার জন্য একটা গোষ্ঠী না আসে তাহলে সবসময় ওই যে সত্যজিৎ রায়ের সিনেমাটার মতো হিরক রাজার দেশে হয়ে যাবে যে রাজাই যা বলেছে সেটাই রাজা ভগবানের মতো হয়ে যাবে আমার কাছে মনে হয় বাংলাদেশের অবস্থাটা এখন যা আমলিক করছে যা শেখ হাসিনা করছে সেটাই সঠিক না এই সমালোচনা করার জায়গাটা করে দিতে হবে করার জন্য সভা সমাবেশ কিংবা ভ্যারেডলি এই যে এসিড মারা পেট্রোল বোম মারা এই ধরনের বিরোধী দল আমরা চাই না আমরা চাই মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে একটি বিরোধী দল হতেই পারে আমরা চাই যে একটা বিরোধী দল এবং এইটার বিকশ বিকশিত হওয়ার জন্য সরকার একটা ভূমিকা আছে সো আইনের শাসন এবং একটা শক্তিশালী বিরোধী দল আমার মনে হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য খুব জরুরি সাধারণ মানুষ এটা ভাববে কেন যে আইনের বিরুদ্ধে এ ধরনের একেবারে বাস্তব সম্মত এবং নীতিগত যে আইনগুলো যে আপনি অ্যাক্সিডেন্ট করলে আপনি লাইসেন্স চালা গাড়ি চালালে আপনার পাঁচ বছর শাস্তি হবে কিংবা এই ধরনের একটু জরিমানা হবে কিংবা আপনি কোনো হত্যাকাণ্ড ঘটালে আপনার ইনকম্পিটেন্সের জন্য আপনার এই ধরনের শাস্তি হবে এই ধরনের আইনের বিরুদ্ধে মানুষ ভাববে কেন যে এই ধরনের আইনের বিরুদ্ধে আমি দাঁড়াতে পারি এই ধরনের আইনের বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ করতে পারি 
কারণ আমাদের যে রাষ্ট্রীয় বিভাগগুলো রয়েছে সেগুলো না কিন্তু সাধারণ মানুষের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাটা এত কম কেন হবে আমি আসছি সেই পয়েন্টে আমাদের রাষ্ট্রীয় যে বিভাগগুলো রয়েছে যেমন শুধুমাত্র একটি কারণকে চিহ্নিত করা যাবে না যে কিভাবে আমরা আগামীতে আমাদের সম্ভাবনাগুলোকে আরও বিকশিত করার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো এই জন্যে এটা মানে আমার নিজস্ব কোনো উদ্ভাবন না এটা সার্বজনীন এবং সমগ্র বিশ্বব্যাপী আইন বিভাগ নির্বাহী বিভাগ এবং বিচার বিভাগ এই তিনটাকে আমাদেরকে শক্তিশালী করতে হবে কমিটমেন্ট থাকতে হবে রাজনৈতিক নেতৃত্বের সরকারি নেতৃত্বের এবং তাদেরকে স্বাধীনভাবে চলতে দিতে হবে সেই আমাদের এটা বিকশিত করতে হবে আমাদের আরও উন্নয়ন ঘটাতে হবে যখন আইন বিভাগ তার কাজগুলো কাজটি ঠিকমতো করবে আইন প্রণয়ন নির্বাহী বিভাগ তার প্রয়োগটি ঠিকমতো করবে বিচার বিভাগ দেখবে আইনের প্রয়োগটি ঠিকমতো হচ্ছে কিনা এই তিনটা যখন সম্মিলিতভাবে সমন্বিতভাবে যথার্থভাবে কাজ করে যাবে তখন আমাদের আশপাশের অন্যান্য বিষয়গুলো প্রাসঙ্গিক সম্পর্কিত সম্পৃক্ত বিষয়গুলো তখন বিকশিত হবে এবং এটি রাতারাতি সম্ভব হবে না আজ আমি সিদ্ধান্ত নিলাম কাল থেকেই তা হবে না কারণ মানুষ তো খুব ডাইভার্স সরকারি দলের মধ্যে একটু আগে আপনার একজন কলার কিন্তু বলছিলেন যে নিজের দলের লোক জনদেরকে নিজের দলের লোক মারছে তো বিষয়টি তো তাই এজন্য আসলে মানবিক উন্নয়নের বিষয়টি খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু আমাদের দেশে রাজনৈতিক ডামাডোল মানবিকতাকে এমনভাবে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে যে সেটি মানে সুদূর পরাহত বলতে হয় দুঃখের সঙ্গে হয়তো বা কোনো একটি নেতৃত্ব উঠে আসবে নেতৃত্ব রুখে দাঁড়াবে নেতৃত্ব জনগণকে নেতৃত্ব দেবে যখন এই পরিবর্তনগুলো হয়তো সম্ভব হবে কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে সত্যিই কিন্তু উন্নয়নের একেবারে মহাসড়কে রয়েছে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যখন উন্নয়নের ধারা বিভিন্ন কারণে অব্যাহত বাংলাদেশে তখন রোহিঙ্গা সমস্যা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সমস্যা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের উন্নয়ন কিন্তু এগিয়ে চলেছে উন্নত দেশগুলোতে যখন অর্থনৈতিক মন্দা চলছিল বাংলাদেশ কিন্তু তার শিকার হয়নি হস্তক্ষেপ করতে হয় তখন সেই বড় ভিশন গুলো কিন্তু ব্যাহত হয় হ্যাঁ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই এবং সেক্ষেত্রে আমরা যেটা বলছিলাম যে লিডারশিপ তৈরির যে বিষয়টি রয়েছে শুধুমাত্র রাজনৈতিক লিডারশিপে কাজ হবে না শুধুমাত্র আইন বিভাগের সংস্কারের মধ্যে দিয়ে কাজ হবে না শুধুমাত্র আমরা পার্লামেন্টের সংস্কার করলে হবে না তিনটিরই সংস্কার হতে হবে সমন্বয় হতে হবে এবং বিকশিত করার জন্য সুযোগটা থাকতে হবে সচিবে আপনার কাছে যদি আসতে চাই একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে আপনি আপনার কাছে আসার আগে একজন দর্শক অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন তার সঙ্গে একটু কথা বলে নিচ্ছি দর্শক কে রয়েছেন আপনার আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে হ্যালো জি দর্শক দুঃখিত আপনি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছেন টেলিফোনের মাধ্যমে কথা বলুন টেলিভিশনের শব্দটি কমিয়ে জি শুনতে পাচ্ছি ওয়ালাইকুম সালাম জি দর্শক বলুন আপনার মন্তব্য কিংবা প্রশ্ন জি আমি আসলে অনেক দূর থেকে ফোন করেছি তো এই কারণে হয়তো জি আমি শুনতে পাচ্ছি দর্শক বলুন আমার মনে এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য একটি পুরো অনুষ্ঠানই দরকার হতে পারে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের ব্যাপারে বা ছাত্র রাজনীতির আরো পরিশোধন কিভাবে করা যেতে পারে এ ব্যাপারে আমরা যখন আবরার হত্যাকাণ্ড হয়েছিল আমরা আলো অনেক আলোচনা করেছি এবং আমার মনে হয় এ ব্যাপারে বিভিন্ন পক্ষে বিপক্ষে বিভিন্ন মত রয়েছে তবে বাংলাদেশের মতন একটি দেশে এই মুহূর্তে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করাটা বা ছাত্র রাজনীতি পরিশোধন তো অবশ্যই প্রয়োজন কিন্তু ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করাটা সম্ভব কিনা সে ব্যাপারে ব্যাপক আলোচনা হওয়া প্রয়োজন খুচরা ফিরে আসছে আপনার কাছে ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে আমরা তৃণমূল পর্যায়ে রাজনীতির যে সত্যিকারের যে প্রিন্সিপালগুলো সেগুলোর বিকাশ যদি না দেখি তাহলে আইন নির্বাহী কিংবা বিচার বিভাগ পরিশোধন কিংবা লিডারশিপ তৈরির মাধ্যমে কি 
আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী যে ভিশন সেটা বাস্তবায়ন সম্ভব থ্যাঙ্ক ইউ উর্মি আপা আমি কিছু কিছু টাস্ক করতে চাই আমার নিজুমবাই এবং সত্তারবাই কথার উপর এবং দর্শক বলেছেন আমরা এমনটা সমাজে বসবাস করছি আমাদের সিলেটে এবারে প্রথম থেকে ওই মেয়র নির্বাচন হলো বিএনপির নেতা আরিফ চৌধুরী সাহেব উনি মেয়র নির্বাচিত হলেন উনার বিজয়ের উনার গোরে গিয়ে ছাত্রদলের ছেলেরা যখন শুভেচ্ছা জানাবে তখন একজন আরেকজনকে প্রকাশ্যে খুন করে আপ এমনটা সমাজে আমরা বসবাস করতেছি আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটটা আপনি দেখুন এরকম ঘটনা ওরই ঘটছে আপনি বিচার বিভাগের প্রতি মানুষের আস্থার কথা বলছেন আমার মনে হয় দু হাজার উনিশ সাল একটা সিগনিফিক্যান্ট ইয়ার ছিল আমাদের জন্য যে বিচার বিভাগের প্রতি মানুষের আস্থা ফিরে এসেছে বিশেষ করে দুটি ঘটনা আমি এখানে মনে করাতে চাই একটা হচ্ছে ওই যে মাদ্রাসায় একটা মেয়েকে জ্বালিয়ে পড়িয়ে হলো নুসরাত নুসরাত নুসরাতের যে বিচারটা হয়েছে এবং আরেকটা মেয়ে তার হাজব্যান্ডকে ওই যে খুন করেছিল হ্যাঁ বুঝেছি এই যে ডন ডন বা এরকম কে খুন করেছিল এবং এটার যে বিচারটা হয়েছে মানুষের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি এবং বিচার বিভাগের প্রতি এটা বিশাল আস্থা ফিরিয়ে এটা অরাজনৈতিক একটি ঘটনা ছিল আপনারা রাজনৈতিক ঘটনার বিচার কতটা রাজনৈতিক ব্যাপারগুলো হয়তো অনেক সময় একটা ডিফারেন্ট স্টেজে থাকে বাট আমি বলতেছি যে সাধারণ মানুষের যে আস্থার ব্যাপারটা এখানে একটা বিশাল আস্থা ফিরে এসেছে এবং এই জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুঃখিত যে আপনি বলেছেন যে এই দুটো ঘটনায় যে দুটো ঘটনায় বিশেষ করে নারী সম্পর্কিত সেই দুটি ঘটনায় বিচার হয়েছে বলেই সাধারণ মানুষের বিচার বিভাগের উপর আস্থা ফিরে এসছে কিন্তু পাশাপাশি যেটা নিজম বলছিলেন বিশ্বজিৎ হত্যা মামলা আমরা এত বছর পর যে রায় দেখেছি আপনি কি মনে করেন সেই ঘটনায় সেই রায়ে আমাদের বিচার বিভাগের উপর আস্থা পুনর্বহ রাষ্ট্রপতি যদি সাধারণ কমায় কাউকে কমা করে দেন কিন্তু তারা কিন্তু কনভিক্টেড কনভিক্টেড হয়তো সাধারণ কমায় এমনি হয়তো উনি পেয়েছেন উনি হয়তো ঠিকই জেলে আছেন হয়তো উনার মৃত্যুদণ্ড তার রোহিত করেছেন সো বিচারটা কিন্তু হচ্ছে কিন্তু আমি এ বছর আচ্ছা এ বছর রোহিত করার কারণ কি রাষ্ট্রপতি কেন সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন আমি সেই অ্যাপ্লিকেশন দেখিনি আমি শিওর ইজুবাই দেখেননি ওই গড়পড়তা কথা বলার উনি সেটা বলেছেন বা মিডিয়ার সংবাদ এবং যেটা ওই মিডিয়াতে হ্যাঁ ফেসবুক এখন তো ফেসবুক সবচেয়ে বড় মিডিয়া না না ফেসবুক এনিওয়ে এনিওয়ে রাষ্ট্রপতি যদি ক্ষমা করে দেন সেটা মিথ্যা খবর আসতে পারে তৃণমূল পর্যায়ে সত্যিকারের মানে মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক চেতনা বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চেতনা ছড়িয়ে দিতে হবে এবং যারা এই চেতনা বিশ্বাস করে তাদেরকেই দলে রাখতে হবে শিওর আমি শুধু শুধু আওয়ামী লীগের নয় যে 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 রাজনৈতিক দল আছে সবার জন্য যে আইনটা হয়েছে সেটা সৈয়দ আশরাফ ভাই করে গিয়েছিলেন ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের কমিটি গঠিত হচ্ছে এবং ওরা সেখানে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়ে এসে তার ইউনিয়ন লিডারশিপ ইউনিয়ন থেকে উপজেলা লিডারশিপ উপজেলা থেকে জেলা লিডারশিপ নির্বাচিত করছে শুধু আওয়ামী লীগ নয় সব দলই যার ফলে আপনি যে পলিটিক্যাল যে ভ্যাকুয়ামটা করেছেন এখন আমি আমি নিজে টাকা দিয়ে নিজের দলের লোক দিয়ে বিরোধী দল দাঁড় করতে পারি না বিরোধী দলের সে আদর্শিক শক্তি থাকতে হবে জনশক্তি থাকতে হবে জনপ্রিয়তা থাকতে হবে বিরোধী দল দাঁড় করানোর জন্য সামান্য কমিউনিস্ট পার্টিও যদি রাস্তাতে দাঁড়ায় আওয়ামী লীগের ছাত্রলীগরা তাদেরকে পিরিয়ে জোনায়েস সাকিকে জোনায়েস সাকি তো শিবির বিএনপিরও না উনি রাস্তা দিয়ে দাঁড়াতে পারেননি মেয়র ইলেকশন সময় ওনার পোস্টারগুলো ছিঁড়ে ফেলা হতো বাইরে বিশ্বের সব জায়গায় বরিস জনসন বরিস নির্বাচনী ক্যাম্প ক্যান্সেল করেছেন কারণ লেবার পার্টির সাপোর্টাররা সেখানে নামতে দেনি এই ঠেলাটেরই বাংলাদেশে নিয়ে সপক্ষের একটি বিরোধী দল গড়ে ওঠা বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত জরুরি আমরা তো সবসময় ওয়েলকাম জানাই কিন্তু সেটা উঠে না কেন আপনারা তিনজন এক হতে পারেন না তিনজন তিন দিকে কথা বলেন এটা তো অনেক দলীয় জনসমর্থন নেই জনসমর্থন নেই 
ওনাদের ব্যক্তি ইমেজ যেটা সেটাও নেই আপনি আসম আব্দুরব সাহেব বলুন আপনি আমার খালেকুজ্জামান বইয়া সাহেব বলুন আপনি ওই জুনায়েদ সাকি বলুন আপনি অন্যান্য যারাই আছেন আপনি দেখবেন যে তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজ করেছেন যে জনপ্রিয়তা সেটা হারিয়ে ফেলেছেন এবং এখানে একটা ব্যাপার হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের শক্তি বলতে সেটা মানুষ আওয়ামী লীগকেই বুঝে এখানে একটা বিষয় একটা ব্যাপার আছে সেই মুক্তিযুদ্ধের ফেরিওয়ালা আওয়ামী লীগ ছাড়া বাংলাদেশে আর কেউ কখনোই হতে পারবে না এটা একটা বিশাল ব্যাপার মানুষের মনের মধ্যে যে ব্যাপারটা আছে খুঁজবে আমাদের 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 যে মানে সাধারণ মানুষের যে প্রশ্নটা হয়তো থাকতে পারে আপনাদের কাছে যে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষেরই বিরোধী দল হতে পারে যারা যারা সরকারের কাজগুলোর একটা সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করবে গঠনমূলক একটি অবস্থানে নিতে পারবে সমালোচনা করতে পারবে তার এই মানেই নয় যে প্ল্যাটফর্ম তো আছে হ্যাঁ কিন্তু নির্বাচন নির্বাচন হচ্ছে নির্বাচনে বিভিন্ন দল অংশগ্রহণ করছে কিন্তু সেই असंख्य <laughs> কেউ কিন্তু এখানে দাবি করছে না যে আওয়ামী লীগ নিজে টাকা পয়সা দিয়ে একটা বিরোধী দল দাঁড়িয়ে এই বিকশিত হওয়ার মানে কিন্তু এইটা না তাদের যে মৌলিক অধিকার সাংবিধানিক অধিকার সেটা যেতে রক্ষা হয় সেটা তো গভর্নমেন্ট দেখবে আমি সেটা কথা বলছি কিন্তু আমরা সবাই সেটা কথা সেটা হয়তো ডিফারেন্ট ডে দেওয়া হয়েছে তা আপনি চিন্তা করুন অসংখ্যার কথা বলেছেন তারা নির্বাচনে দাঁড়িয়ে নির্বাচনে তাদের নেতা কে হবেন তারা বলতে পারে খুশি ভাই আমাদের সময় যেহেতু খুব অল্প আমরা আমাদের দুই প্যানেলিস্টদের কাছ থেকে যে দুটো বিষয়ে উঠে এসছে যে নির্বাহী আইন বিভাগ এবং বিচার বিভাগকে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে এটা আমাদের আগামী পথ চলার একটা অংশ হতে পারে রাজনীতিবিদদের কি ধরনের পরিশোধন বা রাজনীতিবিদদের কি ধরনের রিফ্লেকশনের প্রয়োজন আছে বলে আগামীর ব্যাপারও এসেছে আমাদের কাছে জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাদের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতি বিরোধী যে মুভমেন্ট শুরু করেছেন এবং যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন এ থেকে রাজনীতিবিদরা সবাই একটা শিক্ষা নিয়েছে এবং আওয়ামী লীগের সম্মেলনের মাধ্যমে অতি সম্প্রতি সম্পন্ন হওয়া সম্মেলনের মাধ্যমে যে নেতৃত্ব তিনি বাছাই করেছেন সেখানে যে সিলেকশন প্রসেস তিনি ফলো করেছেন সেটা থেকে অন্তত আওয়ামী লীগের রাজনীতিবিদরা একটা বিশাল শিক্ষা পেয়েছেন বিভিন্ন জেলা কমিটিতেও সেটার প্রতিফলন আমরা দেখেছি আমরা হয়তো আরও দেখব আমার মনে হয় আওয়ামী লীগ থেকে শিক্ষা নিয়ে অন্য যারা বিরোধী দল আছে তারাও এরকম শিখতে পারবেন এবং আমরা একটা পরিশুদ্ধ একটা ব্যাপার আছে পরিশুদ্ধ একটা ব্যাপার আছে এটা সময় লাগে প্রোডিট উইল টেক টাইম বাট দ্য চেঞ্জেস আর দেয়ার আন্ডার এবং এটা 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 ফলোইং দ্য লিডারশিপ অফ 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 দ্য গ্রেটেস্ট প্রাইম মিনিস্টার ছোট্ট একটা প্রশ্ন পরিশোধনটা কি হবে বলে মনে করেন খুশু ভাই কিসের পরিশোধন হবে আমার মনে হয় ক্যারেক্টারগত পরিশোধন আমাদের দুর্নীতিবাজ দুর্নীতিমুক্ত লিডারশিপ এবং আপনি লক্ষ্য করেছেন গত একটা বছর থেকে শেখ হাসিনা বলতেছেন যে আমি যারা মানুষের কাছে আছে মানুষকে যারা ভালোবাসে দুর্নীতি যারা যাদেরকে স্পর্শ করে না সেই রকম নেতৃত্ব চাই নেতা হওয়ার থেকে মানুষের ভালোবাসা অর্জন করুন এই যে মেসেজটা আমরা চাচ্ছি আগামী বৎসর আমরা পালন করব মুজিব বর্ষ হিসাবে যে বর্ষে আমরা একটা দুর্নীতিমুক্ত সমৃদ্ধশালী সুশিক্ষিত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে আমরা এগিয়ে চমৎকার আপনি খুবই দারুণ বলেছেন ধন্যবাদ আপনাকে এই যে দুর্নীতির বিষয়টি এনেছেন রাজনীতির দুর্নীতি রয়েছে এবং আরেকটি বিষয়ের দিকে বোধ হয় যোগ করাটা উচিত হবে সেটি হচ্ছে দুর্বৃত্তায়ন সেটিও বন্ধ করার দরকার সেখানেও যেতে হবে একটা ছোট্ট কবিতা বলে শেষ করি অবশ্যই ফারুক ওয়াসিফ একটা লেখা লিখেছেন এই রামদা কে দিয়েছে সাতাইশে জুন আপনার ওই যে রিফাতকে কোপানের পরে সেখানে ছোট্ট কবিতা লিখেছেন সেটা শেষ করি নিজ দেশে নির্বাসিত আমরা কিছু লোক এক চোখে জ্বালার অন্য চোখে শোক কথা বুঝে আসে রক্তে শ্বাসে চাপা দম হত্যার লটারি আজ তুল্লকার নাম এটাই হচ্ছে আমার মনে হয় বর্তমানের বাস্তবতা আর খুশুবাই যে মুজিব বর্ষের কথা বলেছেন আমি আপনাকে আজকের এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে বলে যাচ্ছি এই মুজিব বর্ষের প্রোগ্রামকে উপলক্ষ্য করে যেই পরিমাণ দুর্নীতি হবে সেটা আপনি কয়দিন পরেই দেখতে পাবেন কোপা কুপি কোপা কুপি কোপা কুপির কথা বাদ দিলাম এই যে লটারিতে কার নাম আসবে সেটা আমি বলছি না কিন্তু এই যে মহল্লা এলাকাতে যে চাঁদাবাজি হবে যে দুর্নীতি হবে সেটাই এই বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনককে অপমানের আরেকটা রাস্তা করে দিবে আমি আজকে এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে এটা বলে যেতে পারি এটা আমার শুধু বিশ্বাসই না 
जतर जनक बंगबंधु शेख मुजिब रहमान निजे हाथे गड़ा जो दलटी जार माध्यम बांगलेश स्वाधीन हो गए से ही दलटर जो सुवर्ण सूझ क हाथ मुठोर मध्य रही है ये जी तरा फसके दें तो खूब ही दुखर विषय है कारण दस टी बचर धरे राष्ट्र परिचालन थार पर तर आनी जेटी बोलेंशोधन एवं जे विषयगुल परशोधन को देश के आो एगिए नहीं जावा मानुषे स्वप्न वास्तवयन और बंगबंधु स्वप्न वास्तवयर जन सुवर्ण सूझ सामने आश्न हे सूझी हमें हाथे नेब निश्चय गढ़े तोलार जो सकले एकत्रे क्या करब विभिन्न आज के पानल मतमत जो लक्ष्य करीजे निर्वाही विभाग आईन विभाग विचार विभाग कथा पशापाशी राजनीतिविदोधन इस्यू उठे एस राजनीति दुर्वृत्तायन बंधर कथा उठे एस राजनीति के दुर्नीतिमुक्त करार कथा उठे एस सब किस समन्वय विश्वास करी दूहजार बीस साले हमें बंगबंधुर स्तर उद्देश्य बंगबंधुर उद्देश्य एम एक देश उपहार दीते पर देशटर स्वप्न देखे आगामी बचर अपन सकल शुभ हक यामन आर सकल के बड़ दिन शुभे जानिए शेष कर